Kwanza ndugu zangu watu wa Konyola mimi nataka niwashukuru sana nashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani mimi nataka niseme asante sana kwa sababu leo imewezekana tumefika hapa katika mji wa Zio Port si ni kweli mimi kwanza nataka niwaambie asanteni sana watu wa Busia. Hapa tulikuja tukaomba kura yenu. Lakini mlitupatia. Lakini mlitupinia, mlitupatia kidogo sana sio. Lakini mlituongezea maombi nyingi. Si ndio? Na nimekuja kusema asante sana watu wa Konyola, asanteni sana. Kwa sababu kutoka Malaba mpaka Moding hiyo barabara ya Buzia tumejenga ni kweli ama si Tukasema vile vile tutajenga barabara kutoka Bumala kwenda Funyula kuteremuka na Mpengele kwenda Ruampa mpaka ifike kule Port Victoria. Ni kweli ama si kweli? Lakini mimi ninajua ya kwamba bado tuko na deni yenu ya barabara tunakubaliana ile kazi imebaki hapa ni barabara ile ya kutoka Matayos si namna hiyo kuja na ngina kuja hapa sio port kwenda Mundere mpaka iende Osieko Beach ngambo ile hiyo barabara mimi nataka niwaambie ni ahadi yetu na tutatimiza hiyo kazi ndio mimi nitaanzia kazi yangu ya kwanza ni barabara hiyo yenu ambaye tumekubaliana Mimi najua vile vile ya kwamba mnataka Muluanda Bridge ijengwe Si ni kweli Na tutengeneze pia pale katika hiyo Muluanda tuweke border post ndio tuunganishe biashara yenu na biashara ya ndugu zetu kule Uganda Si ni kweli Na vile vile mnataka biashara yenu na kilimo yenu ambayo iliweka pesa kwa mfuko yenu mambo ya pamba tunataka pia jinari ya hapa Muluanda tukuje tununue jinari mpya na tuwapatie mbegu mpya nimeongea tayari na watu wa Rivertex ili muweze kupata soko ya pamba yenu tuweke pesa katika mfuko yenu Nyinyi mnanielewa Watu wa Siopo tunaelewana hapa hapa kwenu Busia tulisema wakati tunajenga mashule ya Technical Training College kwa sababu tunataka hawa vijana wapate nafasi ya kusoma ufundi na teknolojia tukasema wakati tunajenga Kenya tunajenga hapa kwenu mlikuwa na college moja hapa Bumbe si ndio tumejenga college sasa eh, Budalangi tumejenga college Funyula tumejenga eh, na wasome ufundi na teknolojia ndio tuwapange na ajira tukienda mbele si ndio jameni watu wa sio bot tunakubaliana hapa kwenu watu walikuwa na stima walikuwa watu 1015 hii busi ya mzima leo karibu tunafikisha watu 1075 ambao tumewaunganishia stima na mimi ninajua bado kuna manyumba haina stima hapa Vunyola na hapa Busia. Na mimi nataka niwaambie, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Watu wa hapa sio po tunaelewana jameni. Mimi ninajua pia mnataka biashara ya uvuvi ambayo ndio ilikuwa soko kubwa ilikuwa hapa kwenu ambayo imekwama kwa sababu ya tofauti zetu na wandugu zetu wa hapa jirani. Mimi nasimama hapa, mnajua huyu mzee Mseveni ni rafiki yangu, si namna hiyo? Mimi nitazungumza na yeye. Nimwambie tunataka tufanye biashara. Na wawaje kuumiza watu wetu. Na wawaje kufunga watu yetu. Kila mtu afanye biashara ili tuweze kuendelesha uvuvi 
tuanzishe uchumi wa hapa sio pot tunaelewana jameni ndio mimi nimekuja hapa leo mimi nimekuja hapa leo kwa heshima kubwa na ndugu yangu Musali ya Mudabadi na ndugu yangu Moses Wetangula na ndugu yangu Ababu na Mwamba na ndugu yangu Sakwa Bu yenu kwanza na tupange kilimo yenu kwanza mnasema tupange katiba ama uchumi katiba ama uchumi hebu nione wale wanasema uchumi ndio tunataka tupange kwanza eh hey. sasa mimi nauliza nyinyi si mnasikia hawa majamaa wako kule Nairobi si hata leo walikuwa kwa mikutano kule Nairobi hata wanataka kutupanga wakiwa huko Nairobi Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa sio post. Nyinyi ni watu wa kupangwa ama mmejipanga? Ati mnasemaje? Ati amupangwi ngwi? Ati sio post mnasemaje? Na kunyula mnasemaje? Na kusia mnasemaje? Mimi nauliza nyinyi wale wako kwa mahoteli na maofisi Nairobi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? wale wa Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio kusema ama nyinyi ndio kusema <laughs> nyinyi ndio kusema na nyinyi ndio mtaamua hawa wenye hoteli na, ma na maofisi mwaka huu watajua ati watajua ati watajua makubwa watu wa hapa sio pot. Mimi nasema hivi, priority yetu ya kwanza sio kubadilisha katiba ati tutengeneze vyeo ya viongozi. Hapana. Nafasi yetu priority number one ni kubadilisha uchumi tupange ajira ya hawa watoto wetu ambao hawana ajira. That is priority number one Tunaelewana? Na ndio mimi nawatangazia budget yetu ya kwanza in four months tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana these young people of our nation vijana mnanielewa vijana mnanielewa mtu asikuja hapa akawaambia ati vijana tibi mwambie hapana hawa vijana ni watu wanataka ajira hawataki tibi ama ni aje watu wasio pot tunaelewana <laughs> jambo la pili tunasema kazi ni kazi hata kama biashara wewe mungwana wa hapa sio pot hata kama wewe mungwana wa hapa sio pot hata kama biashara yako ni hii ya kuuza kuku ni hii ya kuuza kuku ama hii ya kuuza mboga hiyo biashara ni jukumu letu kama serikali tuweke mpango ili biashara yako kondogo iwe biashara kubwa koda mimi nimekuja hapa tukafanya harambe ya kina mama hapa butula nimekuja tukafanya boda boda ingine kule teso south nimekuja teso no tukafanya harambe ya boda boda mpaka yule mu, e, ninashindana na yeye mtu ya kitendawili akaanza kulalamika ati huyu deputy president anatoa wapi pesa oh sijui ametoa milioni mbili oh sijui ametoa milioni mbili mimi nataka nimwambie huyo mzee wangu tafadhali mzee milioni mbili ni pesa kidogo mwaka huu 
tunaweka pesa ya serikali bilioni hamsini kwa biashara ya hao watu wa chini pesa ya serikali mimi nauliza nyinyi kwani Kenya hii ni ya viongozi peke yao Kenya hii ni ya viongozi peke yao mimi nataka nikuuliza wewe mti asio poto kama tunaweza kuchukua pesa ya serikali nataka munisikize kwa makini kama tunaweza kuchukua pesa ya serikali bilioni hamsini tukaweka kwa kampuni moja ya Kenya Airways one company tunaweka bilioni mia moja tukiweka bilioni hamsini kwa biashara ya hao watu wengi iko makosa ah, watu waache mchezo bwana hapana 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 hii Kenya si ya watu wachache hii Kenya ni ya watu wote ama ni aje watu wasio pot na ndio mnaona hawa wadosi wanakasirika na sisi sana lakini hata wakikasirika watadu watafanya nini si Kenya ni yetu sisi wote ama ni aje jameni ndio mimi ninawaambia ndugu zangu watu wa hapa Funyula na watu wa Busia nimesema ya kwamba mwaka huu tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini na hiyo pesa hautaendea kule Nairobi hautaenda Busia tutalete mpaka wodi yako pale mama mboga utapata pesa ya kuinua biashara yako mtu wa boda boda utapata pesa ya kuinua biashara yako mtu wa mvuvi utapata pesa ya kuinua biashara yako mkuli wa mapamba utapata pesa ya kuinua biashara yako sijui kama tunaelewana bonyola tunaelewana tuko pamoja jambo la tatu tunasema lazima tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya kwa kuhakikisha kwamba kila mkulima anapata mbegu anapata mbolea na anapata msaada wa serikali tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya tunakubaliana jameni tunakubaliana we must reduce the cost of living in Kenya by making sure that we support our farmers so that we can produce enough food reduce the cost of food in our country and make sure farmers get proper income from their work and their produce na ndio tunasema tutashirikiana pamoja na nyinyi tutatengeneza Kenya moja na jambo la nne mimi nawaambia hapa watu wengi bado wanapata matatizo wakienda hospitalini kuna hata watu wanaogopa kwenda hospitalini kwa sababu hawajui watalipa na nini sisi tunasema kuanzia kabla ya Desemba mwaka huu kila mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF kila mkenya akiwemo mtu wa Siopot every Kenyan wale ambao wanalipa shilingi tano leo mama mboga na wale wa chini tutawapunguzia gharama ya NHIF na wale wanapata mshahara kubwa kama deputy president tutalipa zaidi ili tuweze kuwasaidia wa Kenya wale walio chini tumekubaliana funyola tumekubaliana mnakubali tutembee pamoja safari hii mtatembea pamoja na sisi mnakubali tuungane na Manweta na Musali ama DVD na Ababu Msmart na mzee wetu Sakwa Bunyasi hebu ni wale wanaosema tutatembea pamoja 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 nikisema Arambe tunasema Kenya kwanza Arambe Arambe Sasa mimi nauliza nyinyi Si mnajua hii mashindano mwaka huu ni kati yangu na mtu ya kitendawili Si mnajua hivyo Sasa mimi nauliza nyinyi Nyinyi waja niwaulize maswali Mimi nikiwa si hii mashindano ni mashindano ya kazi ama ni mashindano ya urembo Si ni mashindano ya kazi Na si kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya mimi nikiwa deputy president hapa Busia. Barabara tumejenga ya kutoka Busia, Malaba, Moding, Malakisi. Ni kweli ama si kweli? Barabara tumejenga Bumala, imeenda Funyula, na Mbengele, Ruambwa mpaka Port, eh, si, eh, Port Victoria. Ni kweli ama si kweli? Sitima tumeongeza from 15,000 households tumefikisha watu 75,000 households. Ni kweli ama si kweli? TTI mlikuwa naye moja hapa Bumbe. Sasa tumejenga ingine tano hapa bu, hapa Busia. Ni kweli ama si kweli? Kazi ya mtu ya kitendawili akiwa prime minister hapa kwenu iko wapi? 
Wiko wapi? Una kazi yote amefanya hapa? Si nyinyi ndio kuamua? Mutapigia mtu kwa sababu ya sura ama mnapigia kwa sababu ya kazi? Si ni ile kazi amefanya? Hasa kura yenu? Kura yenu ni ya hasla ama ni ya mtu ya kitenda wili? <laughs> Mimi <laughs> nawauliza. Jamani tumekuja kwa unyenyekevu kuomba kura yenu. Mtatupatia? Ndio tusukume hii Kenya pamoja na nyinyi. Tupange ajira ya hawa vijana. Na tupange biashara yenu. Na tuwajengee hii barabara na bridge ya Mluanda hapa. Na mufanye kilimo. Jamani mtatutatembea pamoja. Hebu nione watu wasio pot nione kwa mkono nione kwa <laughs> Tumekubaliana? Mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Niko na ndugu yetu Omwami Musalia Mudavadi. Tukasema siasa ya Kenya lazima ibadilike. Sisi tarehe tisa